sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens, was die chinesische Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber vom Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als rote Vogel bezeichnen und in diesem Palast bewegt sich gerade unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin hat die Palast gewechselt von Palast des Westens und befindet sich jetzt im Palast des Südens in die Mitte. Bei jedem Wechsel zieht die Energie erstmal in die Mitte zurück, weil jeder Palast hat eine Mitte und hier herrscht die Polarstern und der Planet Saturn. Polarstern dient zum Orientierung und Saturn vermittelt auch eine Botschaft, ein Rückzug, etwas noch überlegen, strukturieren, damit das in Form kommt, weil das ist die Sicherheit, Stabilität. Wir brauchen diesen Rückzug noch zum Planen und genau das vermittelt die Mondenergie. Mond befindet sich also im Palast des Südens, genauso wie unser Planet Erde befindet sich auch im Palast des Südens. Das heißt, die Mond bewegt sich Richtung Erde und es wird in den kommenden Tagen Vollmond sein. Genau genommen ist es 31. Januar 2018 und das ist ein totale Mond. Finsternis, allerdings ist es im Pazifischen Ozean und ein Teil von Nordamerika sichtbar. Und welche Einfluss bekommt noch Mond von anderen Sternen, von Sternbildern? Einmal bestrahlt Pacht unserem Mond, dieser Mondbewegung heute. Pacht, diesem Sternpacht, befindet sich im Sternbild Taube. Und das hat auch eine Bedeutung mediale Fähigkeiten zu fördern, Forschung oder Glauben. Also das sind die Richtungen, was diese Sternpacht bei uns heute auslöst. Diese Richtung Glauben, Forschung oder mediale Fähigkeiten zu fördern. Nochmal ein Stern bestrahlt die Mondbewegung. Mintaka heißt dieser Stern und befindet sich im Orion-Gürtel und sorgt für Glücksfälle. Also unerwartete Ereignisse und Glücksfälle, das vermittelt diesen Stern Mintaka. El Nat bestrahlt auch äh, unsere Mondbewegung. El Nat befindet sich im Sternbild Fuhrmann und das bedeutet, die Züge selbst in Hand zu nehmen, etwas in Bewegung setzen, aber wie die Mond gerade im Palast des Südens in die Mitte zurückzieht, wir brauchen noch eine Vorbereitung, wir brauchen einen Plan. Ensis bestrahlt auch die Mondbewegung, Ensis, die Nebel bei Orion, Sternbild Orion, bei Schwert des Orions und Nebel bedeutet, etwas ist noch unklar, wir müssen noch orientieren und die Schwert des Orions bedeutet auch etwas klare Entscheidungen zu treffen, aber bevor wir diese klare Entscheidung treffen, müssen wir noch orientieren, also abwarten, etwas noch Genau noch anschauen oder planen. Alina, Alnil, Alnilam bestrahlt auch die heutige Mondbewegung, befindet sich im Orion-Gürtel, verbindet sich mit anderen Sternen, wie zum Beispiel mit Mintaka und sie bilden sich eine Perlenkette, so werden die Sterne im Orion-Gürtel auch bezeichnet und das ist auch ein Glückssymbol, bedeutet auch Verbindungen zu suchen. 
Alheka, Alheka bestrahlt auch die Mondbewegung, das ist das himmlische Tor, die goldenen Tor, die Ekliptik. Und genau in diesem goldenen Tor, die Ekliptik, orientieren wir, welche Richtung gehen wir. Also wir müssen erstmal die Richtung bestimmen und ähm, orientieren. Und hier ist entscheidend, wie treffen wir die Entscheidungen. Es sind noch Unklarheiten da, wie dieser Orionnebel auch vermittelt bei diesen Entscheidungen. Aber nicht nur diese Unklarheiten ist wichtig, sondern sehr wichtig auch, bei jedem Neuanfang oder ich würde sagen, wir sollten täglich darauf achten, in welchem Energiefeld wir uns befinden. Weil dieses Energiefeld, was wir haben, beeinflusst unserem Leben, weil das ist unsere Ausstrahlung. Und es gibt ein kosmisches Gesetz, alles was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und dieses Energiefeld, was wir haben, jeder Mensch hat dieses Energiefeld, können wir verändern. Nicht fremde Menschen verändern, sondern wir selbst verändern, weil das haben wir selbst im Hand. Wie die Fuhrmann auch ähm, dieses Sternbild auch heute ein Hinweis gibt, nimmt die Züge selbst im Hand. Triff selbst die Entscheidungen, achte selbst auf diese Energiefeld, weil woher kommt diese Energiefeld? Von uns selber, von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Wenn jemand ständig mit Problemen beschäftigt und das noch auch anspricht und das stärkt das noch die Wirkung, was passiert dann? Die Probleme werden noch größer, weil das strahlt man aus und genau die Probleme zieht man auch an. Also es ist wichtig, positiv denken und angstfrei leben. Dadurch ändert sich schon die Energiefeld, ändert sich automatisch unserem Leben, weil wir ziehen andere Menschen an, anderen Situationen. Und äh, das ist die Anziehungskraft. Das ist die Anziehungskraft. Und bei dieser Anziehungskraft, was von uns selbst kommt, was wir ausstrahlen, aber es spiegelt sich auch etwas zurück, weil andere Menschen haben auch diese Anziehungskraft. Auch die Orte, auch die Räumigkeiten haben auch ein Energiefeld, wo wir leben, uns, uns bewegen. Und es besteht die Möglichkeit, diese Energiefelder verbinden, harmonisieren. Da sind Düfte, dann auch Musik oder Mantras oder Halbedelsteine oder Trommeln. Aber was sehr wichtig ist, weil das ist die stärkste Wirkung, die Energiefelder zu verbessern, harmonisieren, das ist die Liebe und die Glauben. Glauben an Gott, Glauben an andere Menschen, Glauben an die Liebe, aber auch Glauben an uns selbst ist auch sehr wichtig. Und das sind die Hilfsmittel. Dadurch verändert sich mal unsere Umgebung und bei jedem Mensch versucht in diese Richtung denken, verändert sich auch die Welt. Aber jetzt zurück zu Astrologie. Wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Zeit geht im Westhorizont unter die Tierkreiszeichen Löwe. Die Wassermanngeborenen und Löwengeborenen haben gerade karmischen Themen, karmisch, alte karmische Erinnerungen, alte karmische Begegnungen, auch äh, etwas verändern, ein Prozess, auch ein neues Land, eine neue Erfahrung begrüßt, besonders die Löwengeborenen, also das sind karmische Themen gerade. Und was passiert noch bei die Wassermanngeborenen? Die Wassermanngeborenen haben ein großes Bedürfnis nach Erfolg, große Bedürfnis wahrgenommen zu werden, auch Respekt zu bekommen und sie achten auf die Ausstrahlung und ist auch für die auch wichtig, dieses Energiefeld das zu verbessern, also in die Richtung positiv denken, Ängste von Ängste befreit zu sein, auf diesen Gefühlen oder von Schuldgefühlen, diesen Gefühlen transformieren. Automatisch ändert sich die Energiefeld. Aber nicht nur das ist wichtig bei die Wassermann geboren, sondern auch das Aussehen, wie zum Beispiel Abnehmen oder eine neue Frisur oder ein neues Kleid, ein ganz anderen Auftreten, was das ändert sich gerade bei die Wassermann geboren. 
Aber sie brauchen auch zurzeit Ruhe und Zurückgezogenheit, weil daran liegt die Kraft und das Benötigen momentan die Wassermanngeborenen. Was auch wichtig ist, das ist die liebe Partnerschaft und da verspüren auch Leichtigkeit, das ist die Anziehungskraft auch da. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen wird in den kommenden Tagen eine Verbesserung da sein und sie werden auch Lob bekommen, Anerkennung, Ansehen, sie werden in die Tagen wahrgenommen werden. Momentan fühlen sie sich ein bisschen unsicher, ein bisschen Geduld noch und in den kommenden Tagen kommt alles im Fluss und kommen schöne Ereignisse und kommt etwas entgegen, auch gute Gespräche sind auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist immer noch wichtige Thema die Werte, die Wertschätzung, die Finanzen, die berufliche Situation. Es ist wie eingeengt momentan, also ein bisschen Geduld noch, bis das befreit das Ganze ist, eher zurückgezogen sein, etwas noch vorbereiten, etwas noch planen oder gerade an die Energiefeld arbeiten, ein bisschen, bevor man etwas Neues startet. Weil die Gespräche können unangenehm sein. Es sind auch eine, ähm, ein Fluss von Merkur, was sehr unangenehm sein kann, gerade bei den Wiedergeborenen. Also kein Termin ausmachen, kein Vertrag unterschreiben, nichts investieren, gerade weil das kann zu Verlust führen, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und da sind die Einschränkungen da. Uranus Merkur steht in Spannung und das verspüren die Wiedergeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen und es handelt sich gerade um Terminen, Verträgen, Gesprächen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist viel in Bewegung oder Veränderung, in vertrauter Umgebung. Das bedeutet Nachbarschaft, Bekanntenkreis, auch Familie ähm, und Verwandtschaft. Das kann eine Einladung sein oder ein Besuch oder ein Umzug. Aber in die Nähe, in vertrauter Umgebung kann auch Schulungen sein oder Seminare zu besuchen, Kontakte pflegen. Es ist etwas in Bewegung und die nächste Zeit wird auch wichtig sein, die Werte, die Wertschätzung, auch die Finanzen. Diese Energie wirkt schon langsam und in die Richtung bewegen gerade die Stiergeborenen. Bei den Zwillingsgeborenen brauchen Stabilität und Struktur oder ein fester Boden unter den Füßen oder ein Basis, bevor sie etwas Neues starten. Gute Ideen haben die Zwillingsgeborenen, weil sie verspüren auch diese schöpferische Kraft, diese Energie. Wo noch Glück haben, gerade die Zwillingsgeborenen, das sind die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche, das ist etwas unklar, undeutlich, das sollen die Zwillingsgeborenen erstmal nachdenken oder nochmal nachfragen oder genau, genau hinhören. Also das ist, da sind noch Unklarheiten da, wie diese Orionebel-Aussage. Das ist so typisch jetzt bei den Gesprächen und das trifft momentan die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die berufliche Situation etwas zu verbessern und sie haben gute Ideen, aber sie wissen noch nicht, wie sie das vermitteln sollen. Also wichtig ist die Kontakte suchen, auf anderen zugehen oder einen Rat holen, Gespräche führen, wie mache ich das genau und so verbessert sich etwas. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind immer noch die karmischen Themen, betrifft Liebe, Partnerschaft und das ist gut möglich, dass hier karmische Begegnungen sind und eine karmische Liebe ist etwas, wo wir etwas lernen sollen, weil Karma bedeutet äh, nichts anderes ähm, als die Glauben, dass wir ein früheren Leben gehabt haben, dass die Seele unsterblich ist und macht hier auf die Erde Erfahrungen. Und wenn diese Verbindungen da sind, dass man die Seelen sich von früher kennt, das sind diese karmische Begegnungen, da müssen wir etwas Neues lernen, weil wenn das perfekt gewesen wäre, dann müsste die Schicksal das nicht nochmal zeigen, etwas. Also immer besteht eine Lernaufgabe, entweder loslassen oder trennen oder das in Ordnung zu bringen, auf anderen zuzugehen, das mit das in Form kommt und das in die Thematik, was gerade die Löwengeborenen trifft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Sie waren etwas unsicher, 
in den letzten Tagen, aber in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, kommt auch etwas im Fluss und es ist angenehm, die Gespräche, die Nachrichten werden auch sehr schön und angenehm sein. Die Tierkreis seinen Wagen geboren fühlen sich auch wie eingesperrt, das sind die Ämter. Und sie haben das Gefühl, die kommen nichts voran. Entweder bekommen sie keinen Termin oder sie können nichts klären oder verläuft etwas ungerecht und sie, sie fühlen sich machtlos gerade. Ein bisschen Geduld noch, bis die Bewegung kommt. Aber in die liebe Partnerschaft haben die Wagengeborenen gerade Glück. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren spielt immer noch eine Rolle Ausland oder Auslandskontakte, oder ein Besuch, oder eine Fremdsprache, oder eine Reise. Kann auch ein Studium sein, kann diese Reise auch eine innere Reise sein und befindet sich auch in einer Wandlung, ihre Chancen, Möglichkeiten wahrzunehmen, mutig zu sein, das auch mal etwas Neues zu wagen, etwas Neues starten. Und diese Veränderungen, dieser Prozess, auch ihren Gefühlen transformieren gerade. Also es ist viel los, nicht nur die große Reise, sondern die inneren Reisen ist auch sehr ähm, wichtig momentan bei den Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist alles wunderbar, besonders in die beruflichen Situation ist ein Aufstieg, Anerkennung, Chancen, Möglichkeiten. Sie müssen nur mutig sein, das zu verbessern oder das anzusprechen oder etwas Neues wagen. Und die liebe Partnerschaft verspüren Sie auch die Leitigkeit. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sind so ähnlich wie bei Wiedergeborenen unangenehme Nachrichten, ganz schwierige Gespräche. Es ist alles so im Geheimen, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen gerade irgendwelche Geheimnisse erfahren oder sie haben ihren Geheimnissen jemand anvertraut und es wurde weiter erzählt und das sind Enttäuschungen. Kann auch bedeuten, dass jemand neidisch ist und redet etwas, was nicht die Wahrheit entspricht. Also hier bei dieser Verbindung kann auch um Lügen handeln und das natürlich äh, äh, kostet auch Nerven und das trifft gerade äh, die Steinbockgeborenen und auch die Wiedergeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Aber ich habe noch Neuigkeiten. Seit ein paar Tagen habe ich einen neuen Kanal. Und dieser Kanal heißt Orientalisches Liebesorakel. Da gibt es Legungen und Düfte und Traumdeutung und natürlich auch Kaffeesatz lesen. Und mein anderen Kanal heißt Venezianisches Liebesorakel. Und ich habe nochmal einen Kanal, wo Sie kostenlos die Kunst des Kartenlegens lernen. Und dieser Kanal heißt Meisterin des Kartenlegens. Also hier in diesem Kanal dann die orientalisches Liebesorakel, die venezianisches Liebesorakel und die Meisterin des Kartenlegens. Ich freue mich, wenn Sie auf meiner Seite besuchen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.